Eylül 1998, Jared Adams için karanlık günlerin başladığı tarih oldu. Dostlarıyla bir gezi planı yapacak ve yolculuğun sonu onu 9 yıl boyunca hapishaneye mahkum edecekti. Jared Adams ve iki arkadaşı bir gece partisi için Illinois'dan Wisconsin'e gidecekti. Bu gezi eğlence mekanına giderken yolda karşılaştıkları bir kadın yüzünden üç arkadaşının da hayatını karartacaktı. Jared Adams ve dostları Dimitri Henry ve Riven Hill kader ortağı olacaktı. Üç arkadaş o gece Wisconsin'e gitmek üzere yola çıktı. Bir partiye davet edilmişlerdi. Ve önlerinde 4 saatlik uzun bir yol vardı. 17 yaşındaki gençler her şeyden habersiz partide ne kadar eğleneceklerini düşünmekteydi. 3 saatin sonunda ekip Wisconsin'e ulaştı. Ama biraz sonra aynı yerde dönüp dolaştıklarını fark ettiler. Parti mekanı ellerindeki haritaya göre 10 dakikalık bir mesafedeydi. Ama Jared Adams lokasyonu bir türlü bulamadı. O hengamede yolda genç bir kadın gördüler. Jared Adams parti mekanı hakkında bilgisi olabileceğini düşünerek kadından yardım almak istedi. Kadın Sean Dimey'ndi. Bölgeye yakın bir yerdeki öğrenci yurdunda kalıyordu. Üniversitedeki ilk yılıydı. Jared Adams kadına parti mekanı hakkında bilgisi olup olmadığını sordu. Sean Dimey'in yolu bilmediğini ama isterlerse yurda gidip oradaki telefonu kullanabileceklerini söyledi. Bu teklif olayın en can alıcı kısımlarından bir tanesiydi. Jared Adams'ın bu teklifi kabul etmesi hayatından tam 9 yıl götürecek ve uzunca bir senesini de haksızda uğradığını ispat etmekle geçirecekti. Jared Adams bu öneriyi beğendi. Sean Dimey'in hemen ekibe dahil oldu ve yurda doğru yola çıktılar. Yurda ulaştıklarında işler bir anda değişti. Sean Dimey'in Illinois'dan gelen bu arkadaş grubuyla koyu bir sohbete başladı. Zaman geçtikçe sohbet video oyunlarına, tatil planlarına ve beyzbola kadar uzandı. Bir saat sonra Sean Dimey'in oda arkadaşı Heidi Sheets geldi. Gençler birlikte takılmaya başladılar. İlerleyen saatlerde sohbet daha da koyulaştı. Jared Adams'ın verdiği ifadeye göre Heidi Sheets kendi rızasıyla Jared Adams'la ilişki yaşadı. Jared Adams ve arkadaşları 5-6 saat geçirdikten sonra yurttan ayrıldı. Jared Adams yaşayacaklarından habersiz hayatına devam ediyordu. 4 gün sonra bir polis memuru Jared Adams'ın kapısını çaldı. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Heidi Sheets 5 Eylül 1998 tarihinde 3 erkeğin kendisine tecavüz ettiğini ve bunlardan birisinin de Adams olduğunu söylemişti. Polis memuru Adams'a iddiaları anlattı ve cinsel saldırı suçuyla yargılanacağını söyledi. Üç genç hayatlarında ilk kez mahkemeye çıktı. En önemlisi de bir avukat bile bulamamışlardı. Çünkü avukat tutacak paraları yoktu. Kendilerini savunmayı da başaramadılar. Olayın zorla gerçekleşmediğini anlatmaya çalışsalar da kendilerini inandırmayı bir türlü başaramadılar. Daha sonra davaya bir avukat atandı. Ama onun da yaptığı savunma gençlere inanmadığını göstermekteydi. Jared Adams yıllar sonra mahkeme günü hakkında şunları söyleyecekti. O mahkeme salonunda masum olanlar yargıcın cübbesi, avukatın dosyası ve bizlerdik. Olayın doğru olup olmadığı orada olanların umurunda bile değildi. O gün Shandimane ve Rivan Hill'in video oyunu oynadığı, diğer iki erkeğin de Heidi Schitt'in odasında olduğu belirtildi. Adams bu iddialara karşı çıktı. Herkesin Dimey'nin odasında olduğunu söyledi. Adams'ın avukatı Sean Dimey'ni arayıp ifade vermesi için ikna etmekle uğraşmadı. Hatta o gün yurtta olan onlarca öğrenci vardı. Herhangi birisini çağırıp ifade vermesini sağlayabilirdi. Ama yapmadı. Mahkeme kadın beyanına güvendi ve hiçbir kanıt olmamasına rağmen 3 erkeği de hapis cezasına çarptırdı. Jared Adams henüz 17 yaşındaydı ve liseyi yeni bitirmişti. Hayatının şokuyla burun burunaydı. Yargıcın ağzından dökülen mahkeme kararı 
Jared Adams'ın tam 28 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini söylüyordu. Dimitri Henry ve Riven Hill de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adams daha sonra verdiği röportajda ben ve Henry'in zaten hiçbir şansı yoktu. Zira ikimiz de fakir ve siyahtık dedi. Hapishaneye girdikten sonra Dimitri Henry ve Riven Hill durumu kabullendiler ve masum olduklarını ispat etmek için hiç uğraşmadılar. Ama Jared Adams için henüz her şey bitmemişti. Hapishaneye girdiği gün Annesinin yüzündeki üzüntü ve endişe Jared Adams'ı saatlerce hukuk kitapları okumaya teşvik etti. Okudukça kendisine olan güveni arttı. Okuduğu her kitabın mahkemede kendisine yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Adams yardım için Wisconsin Üniversitesi'ne mektup yazdı. Daha sonra masumiyet projesi için destek talep etti. Masumiyet projesi, bir hata sebebiyle hapishaneye girmiş masum insanların davalarına bakan ve hiçbir kar amacı gütmeyen bir hukuk hizmeti. Masumiyet projesi, 1992 yılından beri hizmet vermekte. Wisconsin Üniversitesi hukuk profesörü Kent Finley, bu davadan olumlu bir sonuç çıkmayacağını düşünmekteydi. Ama öğrencileri Finley'i bu davayı almaya ikna etti. Finley, Adams'la tanıştığında, onun sıradan bir mahkum olmadığını anladı. Ortalama üstünde bir hukuk bilgisi vardı. Fintley'in dediğine göre Adams çok akıllı ve anlayışlı birisiydi. Fintley temiz mahkemesine gitti ve Adams'ın avukatını bilerek savunma yapmamakla suçladı. Ardından Dimeyn'le görüştü. Her şeyi anlatması için Dimeyn'i ikna etti. 2006 yılında davayı Wisconsin Yüksek Mahkemesi'ne götürdüler. Jared Adams ve Fintley adeta iki meslektaş gibi davaya hazırlandılar. 2007 yılı ise Adams için kötü günlerin sona erdiği tarih oldu. Savcı Adams'ı serbest bırakabileceğini ama bu olayın sicil kaydından silinmeyeceğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyip mahkemeye gitmek çok riskliydi. Adams her şeye rağmen bu iftiradan tamamen arınabilmek için teklifi reddetti. Mahkeme günü Adams'ın istediği gibi geçti ve savcı Adams hakkındaki suçlamaları düşürdü. Ve Jared Adams 9 yıl sonra serbest kaldı. Adams 27 yaşındaydı. Bir işi yoktu. Hayata yeniden adapte olabilmesi zor oldu. Hapishanede kaldığı dönemde oradan kurtulabilmek için hukuk kitapları okumaya başlamıştı. Ama bir süre sonra hukuka ilgisi olduğunu fark etti. Özgürlüğe kavuştuktan sonra bazı isimler de ona yardım etti. Amerika'daki masumiyet projesiyle dışarıya çıkanlara bir takım ayrıcalıklar tanınıyordu. Chicago'daki Federal Savunma Bürosu, Jared Adams'ı araştırmacı olarak yanlarına aldı. Adams gündüzleri çalışıp, geceleri de hukuk çalıştı ve hayali olan mesleği yapabilmek için Loyola Hukuk Fakültesi'ne girdi. 2015 yılında üniversiteyi dereceyle bitirdi ve avukat oldu. Jared Adams, pes etmek istediğim anlarda zihnime annemin hapishaneye girdiğim zaman yüzünde oluşan o ifadeyi getirdim ve bu beni her zaman perçinledi. Avukat olmayı en çok hapishanede olduğu dönemde Kendisine her zaman destek veren annesine bir armağan vermek için istediğini söyledi. Jared Adams 2016 yılında New York Masumiyet Projesi'ne katıldı. Şu an 1990 yılında cinsel saldırı suçuyla mahkum edilen Wisconsin'li Richard Berenik'in davasıyla ilgilenmekte. Jared Adams ve onu kurtaran Kent Finley şu an beraber çalışıyorlar. Yakın bir zaman önce Richard Berenik'in olay günü Kuzey Dakota'daki bir yerde olduğunu kanıtlayan yeni DNA testleri buldular. Jared Adams haksız yere 9 yıl hapishanede yattı. Bir iftira üzerine girdiği hapishanede kaderine dostları gibi boyun eğmedi ve özgürlüğüne kavuşmayı başardı. Bu muazzam öykünün sahibi şu anda avukat. Hikayesi de yakın zamanda beyaz perdeye taşınacak.